，一起来进。洪老板，欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，哎，洪老板，欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎，来，洪老板，这一次来我们金阳，打算停留几日啊？啊，谢谢。啊，我是为了一件很重要的事而来。如果成功了，多留几日；如果不成，马上就走了。哦哦哦哦，嗯，不知涂老板是什么事儿啊？嗯，不妨说出来，也许我们吴家还能帮上忙呢。是啊，你愿意帮忙吗？愿意啊。啊，可一定要说话算数。哎呀，这一点你放心。我们情商说话向来算数。是的，是的。那我可就说了，周银，这次我到荆阳是专程为你而来。为我而来？什么事儿啊？我还没有娶妻，你可愿意嫁给我吗？哼。抬上来，周云，你来，二哥。这两万两黄金，是我的诚意。你不是说你没见过真正的薛莲吗这朵雪莲，是我亲自去天山顶上为你采摘的。这，这，就为我一句话？不，为我对你的一片心。老四，来人！涂老板，这里面。可能有误会，你还不知道周莹的身份吧？她是我们吴家的寡妇。我知道，她的丈夫很久前已经去世了。知道你还……但是现在她没有丈夫，我也可以做她的丈夫。这简直礼仪尽非，毫无廉耻！周莹，你嫁给我吧。我我啊我。我现在现在脑子很乱，嗯，那福福兰，给给我酒，快快快！嗯、吴老板，你请回吧。吴老板，不是你刚才说愿意帮忙的吗？请你帮我劝劝周银，二哥。你真要帮他？我哪知道他让我帮的是这忙啊！我知道，这是件大事，你不需要马上回答我。反正我在荆阳还要待上几天，但是我希望你可以给我幸福和开心。我我我我我要想想想。那我就等着你回答我。酒喝够了，话说完了，我走了。嗯，把这臭东西给我拿走。老四。
死了。二哥，应该立刻把他赶走。老四，我们的吴家的生意全靠土尔丹，千万不能随便得罪。得罪了又怎么样？二哥。你看看，你们几个听好，刚才的事情一律不许外传，都散了吧。王世军，你过来。二爷，找几个人把这金子看好。是。周英啊，你们也先回吧。刚才的事情怎么处理？我们回头商量。走走走，走走走你是怎么打算的？你觉得呢？答应他呀？为什么呀？一出手就是两万两黄金，那比沈家可有钱呐！都这么多年过去了，只要一有机会，你还是想把我给卖了？我这不是为你好吗？好好好好好，咱就说这朵花。人家爬了这么高的山，把它摘下来，又大费周折带到泾阳，就这片心也不容易啊！人才两得，这是多美的事儿啊！四叔少奶奶，宴席这么早就散了？啊、嗯！哎，这是什么呀？别动！这是土尔丹的一颗心。哎哎，这事儿，周莹的态度呢？他既没答应，也没拒绝。夫人，这事儿非同小可，你得赶紧找二爷、四爷好好合计一下。这个臭钱的药，杨威的，到了趟迪化啊，给我招蜂惹蝶的，把老吴家的脸都丢尽了。钱谁不爱呀？但也不能为了钱不要脸。让我说，就该一顿乱棍把他打出去。还客客气气把他送走，老爷啊，又骂谁呢？都骂。要我说呀，你骂也白骂。周莹啊，真要是想嫁人，你们谁也拦不住。哎，嫁谁嫁谁去，还真以为老吴家没人了？我说老爷，我说句实话，人家周莹把生意做成这样，已经对得起你们老吴家了。他真要是想改嫁呀，反正我是说不出一个不字来。愚昧村妇，愚昧村妇！你，你干啥去啊？找二哥。真是个老倔头子。那还了得呀！周英如果有节操，那就应该当场拒绝。可他偏偏含糊其辞，让土尔丹继续存有念想。周英也不是名门杰女。只不过是一个江湖艺人出身，前几天还和一个从善的戏子拜了姐妹，还谈什么节操？老爷，东岳夫人来了。哟，大嫂啊，老二，老二，这可怎么办呀？大嫂啊，你别着急，我正在想办法啊。你请坐。哎，要不你跟老四发个话，跟那托尔丹断绝往来，再也不准他上门。哎呀，这恐怕不行。现在吴家的生意全部仰仗托尔丹。哎，你想挣人家的银子，人家可惦记着你的人呀。如果你大哥还在，绝不会让人家这样欺负。大
嫂，你放心，我一定想一个妥善的办法，既让托尔丹打消这个荒唐的念头，也不至于得罪他。二嫂，嫂，哟，嫂嫂也在啊。哎，老四，你要给我们动员做主。哎，你放心，啊，大不了跟这个托尔丹咱们一拍两散。老四，你别动不动就说这话。如果真和图尔丹散伙，我们三家的日子都不好过。二哥，你怕得罪图尔丹，我可不怕啊！我不是怕，我是觉得没这个必要。而且这件事情的关键，不在图尔丹，而在周莹。对呀、啊，只要周莹的心定了，那图尔丹就是搬一个金山来，也没有用。那怎么办呢？哎，要不然这样，嗯。咱们再跟周莹谈谈这个守节的道理。和周莹谈守节没用。不过周莹对吴聘倒是情深意重，也许从这个角度能让他有所醒悟。毕竟吴聘也走了好几年了。不管怎么说，咱们先弄清楚周莹是怎么想的。吴一不是和周颖挺要好的吗？这样，让我女儿去探探她的口气。哎，这行。我听说了，嫂子。哟，你也来了。陈星，拿些茶来。你会离开吴家吗？哎呀，我现在心里乱得很。你真的要嫁给那个托尔丹吗？我一直把他当朋友，当生意搭档，我从没想过嫁给他。那就好了，那你还乱什么？可这是两万两黄金，就是二十万两白银。有了这些钱，我那机器织布局就可以办起来了。一个机器织布局，难道比你一辈子的幸福更重要吗？我们作为女人已经够苦的了，如果嫁一个自己不爱的男人过一辈子的话，那还不如去死呢。你呀、啊，你是我的妹妹，我当然不愿意你守一辈子的寡，所以呢，我支持你去找男人。但是要找的话，要找一个自己爱的。如果不爱，别说是黄金万两，哪怕把金山送给你，你都不能嫁。不嫁，不嫁。但是如果你喜欢他的话，不管怎么样，你都要把他抓住。怎么抓？你要抓谁啊？哎，一小姐啊，你就算了吧，就乖乖等着你爹娘把你塞进花轿。你呀，不像我们这种女人，天天想着怎么把男人抓住。哟，一妹妹，你这怎么了？你有什么心事，你告诉我，看看我能不能帮你解决。高龄老家，托人到我们家来提亲。哦，就冷家那个老大，好像是，可我从来就没见过他。我倒是见过一次。跟他们家谈生意的时候，人还不错，相貌堂堂，人也正直。不，我不喜欢他
，你都没见过，凭什么说不喜欢？嗯，很简单啊，他心里有另外一个男人。青红说的对吗？你告诉我，你喜欢谁了？知道，我知道，他救过我。救，赵大人，他不好吗？好，很好，就是太古板了。他呢？他对你呢？大哥问过，但他忙什么织布局，现在无心婚配。李妹妹，我倒是有办法可以帮你。你回去啊，鼓动你爹，同意我投资那个机器织布局。只要机器织布局办起来了，赵大人就有时间考虑自己的终身大事了。而我呢，也不用嫁给托尔丹了，这是一举两得呀。哎呀，你们拐那么大一个弯，累不累呀？哎，我是你的话，我就直接跟他说，我现在喜欢你。我就是你的人，你以后别再跟其他姑娘好，那就完了。你少说两句，你看看，都把他吓成什么样了。我说的都是大实话。我告诉你啊，以前我在春风十里，要是看上哪个客人的话，那就赶紧了，慢了一步，其他姑娘就下手了。我们现在谈的不是春风十里的事儿，不也是男人和女人那点事儿吗？托尔丹，不够意思啊你！什么意思啊？都来到泾阳了，你不先来找我？我还是听别人说你来的。哎，我是要找你，只是我有另外的事情要做。哎，来都来了，干嘛匆匆忙忙的呀？我跟你说，泾阳这个地方啊，好吃好喝好玩的可多了，我可以带你去逛。你要想去西安也可以，哎，去京城都没问题的。啊，我这次要办一件很重要的事情，事情没办完，哪儿也不去。什么事情啊，那么神秘？哎，你跟我说，我帮你。你不能，我不能。哎，在泾阳这个地方啊，没有我们沈家办不了的事儿。就算你能，你也不会帮我。托尔丹，咱俩是兄弟啊，你的事儿就是我的事儿，你说出来我一定帮你。你说，我不能说哦，不把我当兄弟是不是？没有，不是这个。那不是你就说，你快点，你别让我着急。你快说，快说，说啊。我要向周莹求婚。不是不是什么？我想娶周莹。你想娶周莹？嗯。不是。周莹，周莹。呃。周莹啊，她是我的女人。啊。周莹不是你的女人。我知道，但我的意思是，她现在不是我的女人，她以后也会是我的女人。现在她不是，我知道她现在不是。我，哎呀，我怎么跟你说呢？这，那我我我我这么说吧，我很喜欢这个女人，你知道的。我知道。对呀、啊，那你还你不能那么做。你喜欢我就不能喜欢。如果你能让她幸福快乐，我不会打扰她。而且你喜欢是你的事，但是，他不喜欢你。托尔丹，你怎么知道周莹就不喜欢我？他现在可能不喜欢我，他以后一定会喜欢我。以后，以后的事谁知道？我现在就是喜欢他。男人喜欢女人最大的真诚，就是向她求婚。我那儿做错了，你没做错
，你做的都对。我跟你说，从这顿饭开始，咱们俩不是兄弟，永远不再是了。走，是你让我说的，现在你要跟我绝交。你这不是出尔反尔吗？少奶奶，少奶奶少奶奶，沈家二少爷求见，请他进来。是。卓英，你是不是答应要嫁给托尔丹了？这跟你有什么关系？你千万别答应他，千万别。这凭什么不答应？人家可是送来了两万两黄金来。那我出三万两黄金，你是不是愿意嫁给我？我讨厌你，我不嫁。我出五万两呢？不嫁。十万？不嫁。你出多少钱我都不嫁。行啊，你爱嫁就嫁，但是我告诉你，甭管你这辈子嫁多少次，总有一天，我让你一文钱都不要，心甘情愿的嫁给我。少奶奶，没事吧？为什么图尔丹说送两万两黄金给我，我会感动；他说送三万两黄金给我，我却那么生气。也许沈少爷和图尔丹，在你心中的分量不一样吧。娘，这么早，杏儿，有件特别重要的事儿，你一定要帮帮我。什么事儿啊？娘，我看上了一个姑娘，你帮我去跟她提亲呗。终于想通了。我早就想通了，只是，只是咱们家平时生意不是太忙了吗？看上哪家的姑娘了？是吴家的。吴家。虽说不是吴家东院的，毕竟也姓吴。虽说他堂哥也死了，但是一想到月生，我这心里还是……不是娘，你说谁呢？你说的不是吴家西院的吴一？不是他。那是谁呀、啊？娘，娘。你还记得以前咱们家有个丫鬟，我本来打算是收了她的，没想到让她给跑了。记得，那个把我气得胃痛了好几日的丫鬟，啊，就是她。她？哎，你看上的不是吴家的姑娘吧？怎么又变成一个丫鬟了？是她不是吴家的丫鬟，她是，她，她离开我们家以后就嫁给了吴聘了吗？什么？那个寡妇，绝对不行！娘，我真的很喜欢她的。杏儿，你从小要什么我都给你，但这事儿绝对不行啊！你现在不去求亲的话，她真的要答应嫁给别人了。大谢天谢地！娘，当我求你了还不行吗？我跟你说啊，娘什么都能答应你，但是你要娶一个寡妇，还是吴家东院的寡妇，这事儿绝对不行。娘，我跟你这么说吧，如果说我这辈子娶不到她的话，那我就终生不娶。
杏儿，杏儿，湖泊琉璃，你去问问老爷现在哪里，让他尽快回家一趟。去看看老夫人醒了没有？嗯，周莹呢？这我们二位都到了，她怎么还没来呀、啊？四爷，已经派人去请少奶奶了。叫人把他先生推走，这那不就来气？怎么了？少奶奶一早就出去了。去哪儿了？去拜访托尔丹了。看看，送上门去了，这太不恪守妇道了吧！老四，都是这破箱子惹的祸！哎呀，托尔丹说的那些疯话，周莹怎么想的？二爷，这等事情，少奶奶是不会和我们说的。周英，接下来呢？我准备去布哈尔汗，那个地方抵触偏僻，现在还非常非常的荒芜，所以我的下一个目标是要打通那里的商路。那太好了，你愿意帮助我吗？没问题。哦，好极了。这边请。我还想说，这条商路呢？我上个月给你的茶叶就是这种，都是同一片茶山采摘的。嗯，不错。我给你的价格啊，比这标价还又便宜了两成。啊，这么便宜？不过他们是有条件的，明年还从他们这里拿货，比今年至少多五百箱。我已经答应他们了。啊，那好。如果我不要那么多呢？明年你不是要打通那个那个叫布哈尔汗的商路吗？一定会大量消耗茶叶，说不定五百箱不够了。周银，你真是料神如是。走，我带你去看看丝绸。嗯。哎，一会儿你进去之后就大骂我一通，怎么都不行，怎么都不满意。然后你就摔门而出，后面的事情交给我。没问题，请，周老板。哦，夫人。哎，周老板，你看看这家的丝绸，这家的丝绸，是我从几十家丝绸世家里面优中选优选出来的。这也叫优中选优吗？这是卢家出的，这品质品牌都不比曹家差、啊。我已经跟你说过好多次了，我只要曹家的，你还想做我的生意吗？哎呀，你要不先看看？不看。嗯走吧。哎，你为什么要我骂你？我不爱两句骂，怎么能帮你省下三千两银子啊？啊，他们同意降价了吗？还送了一块上海的手帕，让我擦眼泪用的。周银，你真是冰雪聪明啊！
这是我发给你的活吗？对。哎呀，因为我记得我给你发的货都是正长的皮子，这不是这样鸡零狗碎的。这叫鸡零狗碎？嗯，这叫款式。你好好看看，我把你一整张皮子剪裁成时下最流行，你看这帽子、坎肩、披风，我费尽心思。把你一张皮子卖成两张皮子的价钱，你还嫌弃鸡零狗碎你？好，我错了，你是对的。一会儿多罚你三杯。哎，行行行。哎，土尔丹，嗯，前些日子我和沈心怡发给你那些土布都卖完了吗？嗯，已经买完了，你再发给我一点好吗？我要是再发土布给你，那就害你了。为什么？我带你去看一样东西周颖，姐，这洋布怎么样？嘿，很不错。其实我以前试着买过洋布，但是价格太贵了。那个时候价格是现在的七八倍，所以根本卖不出去。但如果是现在的价格，肯定能卖光。那如果只是这现在的价格三分之一呢？哈，哇！还有这样的养布吗？有啊，哈，二哥，咱不能再由着他们这么下去了啊！我操，二哥嘞，你说句话呀，咱必须当机立断，采取措施啊！你让我再想想，嘿，想，啥事都是想，还想。这事要是传出去，吴家闹出大笑话了。别着急，你不急是吧？好，你在这坐着，我急。叫几个人跟我走，去哪儿啊？市面上有比他们便宜的洋布吗？是，不过现在还没有。那什么时候有吗？如果我们有了自己的机器织布局，那就有了。所以你的意思是我们自己生产洋布吗？是。现在陕西机器织布局正在筹建当中，官府负责订购机器，并且给予税厘的优惠和保护。只要我们能出资二十万两白银，就可以占股八成。<笑>这就是你昨天说的，有重要的事情要跟我商量。是，我是非常看好这件事情，但是我没那么多钱。土尔丹，你愿意和我一起入股吗？嗯，周银，如果你愿意嫁给我，你别说二十万两，就算二百万两。都随便你花，土尔丹，我相信无论是在中土还是在新疆，肯定有不少女人想嫁给你，你何必要看上我呢？因为，你是我见过的最特别的女人。可我是个寡妇啊，那又怎么了？在我身边人的眼里，我是个不祥的女人，哎、是个灾星。你身边人的想法我不管，我只知道。在我眼中，你是我的最美的雪莲，土尔丹。别这样行吗？哎，我也不想这样。我土尔丹，在地化从来都是自由的雄鹰。
但自从你来了迪化，又离开我，我就失去了我的自由。啊，我吃饭、睡觉，甚至做生意的时候，都在想着你。哎，我本来准备九月来看你，但是。但是我实在等不及了，而且，沈心怡也会惊讶了。他看你的眼神，跟我看你的眼神是一样的。说实话，我怕你被他抢走。周颖，我也不想这样，但是我控制不了我自己。这事太重要了，周颖，你嫁给我吧。干嘛？四老爷，展开。四叔。这儿媳妇儿，你该回家了。我和涂老板在谈事情呢。现在二哥是大当家的，有什么事儿，请涂老板给二哥谈。可我们谈的是私事儿。私事儿也要跟二哥谈。跟我回去吧。我不想回去。开他！胡老板，我们吴家的事儿，我不希望你插手。四叔，你这是干嘛？胡老板，这儿是泾阳，走。谁也别想当着我的面把周英带走。周英是我们吴家的人。周英是我的人。我谁的人都不是。四叔，我若真想改嫁，就凭你，也拦不住我。我是你的长辈，我管你是天经地义的。周英，你这是干什么？好身手，我喜欢。赶紧把他烧了，免得外人笑话。四叔，只要是我想做的事情，你拦不住。赶紧把他烧了。托尔丹，我是个爱钱的女人。你这么富有慷慨，我真的很想嫁给你。我原来的计划是，我先答应嫁给你，把你的两万两黄金骗到手，入股机器制布局，我再跟你反悔。但是我去世的夫君告诫我，不能以骗取财，更不能骗信任我的人。所以我必须跟你说实话，我不爱你。你不爱我，是我不够好吗？不，你很好，你豪爽，磊落。如果早十年遇到你，我肯定会哭着喊着要嫁给你。那。为什么现在不爱？爱一个人需要用心，而我的心跟着我的夫君一起埋进了黄土里。你就算娶了我，娶的也是一具躯壳，你还愿意吗？
，我愿意。你愿意，可是我不愿意。为什么？我如果要嫁，一定要嫁一个我爱的男人。我不想骗你，也不想骗我自己。那如果这样的话，我不会跟你入股，还会听掉所有的生意。托尔丹，公事是公事，私情乃是私情，你何必要混为一谈呢？因为，如果我还跟你联系的话，我怕我的心太痛了。我必须忘掉你。可你刚才已经看到了，我是你最好的搭档。如果你不跟我做生意，恐怕你会有不少损失。我不担心，我的钱够了，但对你们五家。就损失大了，哼！别以为你有几个臭银子就可以威胁我们吴家。周银，你嫁给我吗？就算是为了我的银子。卓阳，咱们赶快走吧，大不了咱们回去过穷日子。托尔丹，我知道。你并不是想用银子来威胁我，你只是不想委屈自己。是，我也一样。我明白了，四叔，嗯，回去吧。那你呢？我。我也回去了。放开少奶奶！你们这是干什么？嗯，少奶奶，只要有我们在，你想去哪儿，想干什么，都随你。谢谢你们，我哪儿都不去，回去吧。爹，你来了，站住！刚说你要娶吴家东院那个寡妇，嗯，她叫周莹。
你们是不是在去迪化之前就已经勾搭上了？我们俩没勾搭，还说没有？我就觉得奇怪，怎么三手帮把你们两个给一起绑了？当时我还以为你们是在路上巧遇到，现在想来，你们老早就约好了一起出门，是不是？没有，我倒想勾搭人家呢，人家不理我，还说。我告诉你。你跟那个寡妇在外面偷鸡摸狗，我睁一只眼闭一只眼，怎么都行。但是你想明媒正娶的把那个寡妇领进我们沈家，绝对不行。反正我还是那句话，你们要不让我娶她，我就终身不娶。那你是要我们沈家绝后是不是？你不让我娶亲，那只能绝后了。来人，拿枪法来！老爷，还不快去！无孝有三，无后为大。今天，我就打死你这个无你不孝的东西！这日子过得好好的，啊，怎么又打起我孙子来了？啊，奶奶，娘，你，娘，你怎么来了？呃，谁给你报的信儿啊？还用谁通风报信？你这声音这么大，我在后院就听见了。娘，不是你这个孙子啊，这次真的是要好好的管教他了呀。他有什么错？你好好的说就是啦，动不动就就用家法。难道你爹当年也是这么管教你的吗？啊！如果你刚才听到他说的什么，你也会被气得半死的。哎呦，不就是为个寡妇吗？哎，为这么点小事，父子俩闹成这个样子，值吗？啊，都把人往家里领了，还是小事。好了好了，我知道了，我知道了啊！你去忙你的吧，我来劝他。娘，这，你去忙你的。去去。啊，奶奶，疼，打得好。嗯我隔三天五天把你爹气个半死，你是像白活了一样。奶奶，外面风大，我们进去说。奶奶，我，我记得你这屋里头有一个西洋的钟表呢。啊，就最早的那个，哦，那个你早不知道去哪儿了。为了这个小玩意儿啊，你和你爹闹腾了好几年啊，结果东西一到手就立刻就扔了。你呀、啊，东西没到手吧，那是千好万好；东西只要一到手，立刻就扔。奶奶说这话的意思明白了吧？我不明白。你还给我装、嗯？听你娘说，那个寡妇，就是你当年想收没收成，后来又逃跑的那个丫头。是啊。难怪你还念念不忘。你我说啊，你要是真收了她，还不知道贤妻成什么样嘞。奶奶，我不会的。哦呦。你那个性子，奶奶还不知道。奶奶，就这个丫头跟那些东西不一样。要不这样，你帮我把那个丫头给娶回来，你看到最后我嫌不嫌弃她？哎呀，行了行了，这事儿就收手了吧，听奶奶的。回头给你爹你娘道个歉。奶奶要好好的给你选一门亲事。我不。下次挨打没人帮你啊！奶奶，奶奶，你帮帮我吧！奶奶，再好好想一想。嗯
，周爷。二哥，放心放心，一切都解决了。怎么解决的？周莹当着我的面，直接把左耳丹给回绝了。周莹啊，我就知道你是表面随性。内心还是手里手结的，饿死是小，失节是大吧？哎，两位叔叔，只怕我们真的要饿死了。托尔丹已经放话，要将所有生意撤走。撤就撤呗，这有啥了不起？他过两天来，就要把这两箱金子搬走，同时把所有账一并给结了。不怕，你有办法。周莹啊，如果真像你说的，入股陕西机器织布局，一年收回成本，两年翻番，那么我们吴家就不怕失去托尔丹这个客商。二叔，你，我同意，以白银二十万两，入股陕西机器织布局。二哥，你疯了！老四，现在我们东西两院都同意入股，你呢？我没说，我可没说啊！没关系，现在是二比一，这事儿就这么定了。回头我把西院该卖的卖，该抵押的抵押，尽快的凑足银两。这是啥事儿吧？你变得也太快了，也不跟我商量。我没说同意啊，我我我就没说，我没说同意，我就没说。谢谢二叔，谢谢二叔。没关系，小事儿。呀，老老爷，你你这是干啥呀，老爷？啊？哎，老爷，我我问你话呢，啊？哎呦，老爷，你这翻箱倒柜的要干啥呀？合股西院呢，咱们家。哎呀，你找他干啥呀？不跟东院和西院合股了，干啥？哎呀，你疯了呀！咱们刚跟东院和西院过上两天好日子，你这样跟他们拆伙，你真是疯了你！你别找了。女儿为了挣钱，老祖宗也不讲了，老祖宗也不要了，这良心也不讲了，我不跟他们同了合股。哎呦，老爷。咋了？老爷，二老爷来了。不见不见不见！哎，见见见见见见！哎呦，老爷，我求求你了！我跟你说不见！二、哎、老爷，我求你了，快去见见吧！啊、哦，我求求，快快快快快，见见见见见见！见见见见见不见不见！哎呀，要见见，快点吧！哎，你快去吧啊！二哥，快快快快！你来干嘛？二哥呀，你来的正好，帮我劝劝他。正闹着呀、啊，要跟你们拆伙呢。我就知道，他一生气就想着来这一招，所以我来劝你。别劝我，我不干了。啊！如果你还想过回以前紧巴巴的日子，我就不劝你。如果你还想发家致富，听我的，别拆伙，继续一起干。想一块干可以。但不能什么事儿都听周莹的，必须听他的。为啥呀？啊，老四，你也知道，我也是个要强的人，从来不觉得自己比别人差。但现在我不得不承认，这个周莹比我们俩强了不止一倍。我们吴家不能没有他。哎，我就不明白了，二哥，嗯，你凭啥这么说呀？啊？这段时间，我为了生意上的事儿，饭吃不香，觉睡不好，我才知道吴家大当家的不是那么好当的。我再回头看看周莹是怎么做的，那些账目，那些生意来往，使得那些巧招，那些手腕，是我做梦也想不到的。我才知道啊，这两年我们两院突飞猛进。全靠他，对。所以你就同意入股机器织布局
。我相信他的眼光。对，二哥说的对。以前啊，咱跟周莹干都赚了钱了，往后要跟着他干呀、啊，还能赚钱。真要干，我也拦不住。那就干吧。那你还退股不？啊？嗯，不退了。老四、啊，关于吴家大当家，我还有一个想法。啊？当年江南制造局开工伊始，也有人说进局的人要被丢到大烟囱里，有人会被碾死。可事实证明，这些都是谎言。所以说，洋人的织布机器会吃人一说，这些也都是骗人的。周大人，这……呃，哦，呃，诸位都稍等一下。好好好。赵大人，我有好消息要告诉你。我有一个好消息要告诉你。那你先说。三年前。广东要开办机器织布局，但当定制的机器到达广东的时候，两广总督张之洞被调任两湖总督，这事儿就被搁置了。我去打探了一下，这些机器还在，虽说不是最新款式的，但是使用没有问题。他们愿意折价让给我们，也就是说，只要我们凑到了十万两白银，这机器织布局就可以开办起来。赵大人，那过时的二手机器要来作甚？咱要买就买最新的，哎，不就是二十万两白银吗？我们吴家全认了，这太好了，赵大人，你讲了这么久也辛苦了，要不这样，我们合伙认购一股吧。对不住了各位，就在刚刚，所有的股份都已经被认购完毕。快点搬啊！别磨蹭了。哎，托尔丹，怎么回事啊？我还没摆上呢，你怎么就喝起来了？你别喝，别喝。哎，给我！哎呀，好了，别喝了。哎，行行行，你喝吧啊！反正今天我请客，喝。你是我兄弟，你不能幸灾乐祸。哎，你千万别误会啊！我哪敢幸灾乐祸啊？人家对你可是动了想嫁之心，可是我呢，我出再多金子，人家也坚决不嫁呀。来，嗯，不过呢，我跟我奶奶已经说过了，过两天我就去他家提亲，我不管他心里有我没我，我要让他看到我最大的诚意。嗯，他不仅心里没有你，他甚至没有心。他的心跟着他的夫君埋进了荒土里。他这么说的。嗯，我的心碎了。碎这金子你搬走，雪莲我想留下。他已经枯萎了，还留着他干什么？雪莲虽然枯萎，但你对我的心意，我会永远记得。周颖
，你本可以永远拥有我的心的。我会一直爱护着你。就像雪莲需要冰川呵护，你的心，应该给一个爱你的姑娘。你呢？你还爱着你原来的夫君吗？是。哎，我非常恨他，但是，同时我也非常非常的嫉妒他。如果他还活着，我相信你们会成为朋友的，你绝对不会恨他。但是他的爱，是一座监狱，他把你的心关在里面，这辈子你都走不出来。没有什么关得住我，是我自愿留在这儿的。周颖，跟我走吧。我的生意比吴家的大多了。虽然现在吴家的生意小，但以后会做大。我相信，只要我努力，将来生意。会比你更大，盛九，你来了这么久，都没有请你好好喝一坛酒。现在你要走了，我敬你一杯，祝愿你我生意兴隆，财源广进。这辈子除了夫妻之情、朋友之意，也是我最看重的感情。如果你愿意，我想和你成为永远的朋友。周颖，我徒儿丹不会退而求其次。如果有一天我可以放下你，我会回来找你。无论你怎么想，我都会把你当成永远的朋友。我要走了，也许这辈子都不会再见了。我也敬你一杯吧。我想告诉你，不管你的生意做得多大，你还是一个女人，而女人必须得有男人相配。一辈子才算完整。我走了。把你的心招回来！你们都回去吧，啊！托尔丹走了，走了，你会后悔的，不会。爹，哎呀呵，哎呦，这黄金呢，要出门逛逛，拉都拉不住。哎，好好好，我我我跟你去，我跟你去。哎哎哎哎哎，好好好好好好好好好，哎，我我我我跟你去，我跟你去。少奶奶，可有什么不对？玉龙泉的账目很清楚，严掌柜果然能干。
多谢少奶奶。只是，我记得去年发往奇台的是二四三百零七箱，二七是一百二十四箱，三九是五十九箱。发往叔父的二四是三百零八箱，二七是一百三十九箱，三九是八十六箱。发往和田的是二四三百五十一箱，二七是两百五十一箱，三九是八十六箱。虽说图尔丹今年跟我们断了生意上的来往，但是该返的点还是要返给人家。少奶奶好记性，是我疏漏了。疏漏不要紧，补上就好。千万别让人觉得是人走茶凉。是。记住了，你慢慢忙吧，我们先走了。啊，我送你。看一看啦，咱军牙最好喝的红茶。别送了，哎，客官，您来尝尝，这是咱全军牙最好喝的红茶。把我聚坏了，少奶，那我现在回家吗？我去叫车。哎，别别别，好不容易出来一趟，那给我来一个吧。要不咱在外面吃碗水盆羊肉再回去？好呀，好呀，好呀，好呀！瞧你们，就跟才放出笼子的野兔一样。你不也一样？走。你喜欢哪个？走，走。熟人来了，跟我说一声啊。行。哎呦，好吃不过羊肉，舒坦不过哥酒。嗯，这饼不错。嗯，香。出来。啊。上来。哟，你也在这儿呢。是你啊！哎，我听说机器支不去的股份，你全拿了，恭喜啊！说起来这事儿，还得谢谢你们沈家，要不是你们家退股，也没我什么事儿。那你怎么着也得请我吃碗水盆吗？没问题、啊，老板，老板，哎，再来一碗。好嘞。沈少爷，嗯，我记得我们俩还有个赌局吧？是啊。那你觉得现在是谁赢啊？应该说你赢了。沈少爷，愿赌服输哦。满意吧？总觉得缺了点什么。哎，我可把我娘最好的首饰都拿出来了。啊，这头饰的确不错，就是脸寒碜了点儿。要不这样，好
好点没？还是不够。哎，不还有手绢吗？手绢。呃，呃，我在我这儿。哎，这样的，这样的。沈少爷。啊。你糟践起自己来，比我下手都狠。那有什么办法？输给你了吗？福来。哎。从南门到北门。这一路上哪人最多？钟楼。钟楼。那你就去钟楼对面的五味酒楼给我定个位，崔倩。哎，再点些点心，还有瓜子儿。好。沈少爷，我们现在就出发吧。嗯。切。就到这儿。让啊！哎，沈公子，养鱼的玉女宝，你看到吗？啊，养鱼的玉女宝，我输了。沈公子，我不如你。来，算了，来了，来了来了来了，哎，我不如你。我输了，我不如你人。我输了，我输了，我不如你人。这两个还挺美的哈。把他腿打断了不可。哼！我不如你人。我输了，我输。我不如女人事儿你想的怎么样？什么事儿啊？就是我要娶那丫头的事儿啊！你不都答应我了吗？哎呦，你还惦记着呢！我天天惦记着呢。星儿，以咱们家现在的权势地位，找个什么样的名门淑女不行啊？还得非惦记着那个丫头。哎呀，名门淑女有什么好的？要找就找个特别的。是吗？她有什么特别的？奶奶来，嗯，你说，你说，给你看样好东西，<笑>看，我画的它，这是什么呢？这，我现在还没画完，等我画完了你就知道它有多美了。这也算美，奶奶。她不光是美了，她还特别能干。我保证啊，她嫁进我们沈家以后，我爹绝对特别喜欢她，因为她做生意啊太厉害了。我们沈家以后的生意一定会蒸蒸日上。我说真的，奶奶。哎，奶奶，我向你保证，我把她娶进来以后呢，一定会好好孝敬您老人家，还会给您生一大堆重孙子。
，一屋子乱跑，跟小猴子似的，天天服侍你，好不好？奶奶，你答应了。哦，呃，那我跟你娘商量商量啊。好啊，既然杨继继已经到了陕西地界，老四，您那土布作坊彻底关了吧？彻底关，一台机器一天所织织布，就抵上你土布作坊半个月的，你还留着它干嘛？啊不，那我那些织户怎么办呢？哎，都遣散了吧？遣散？这你吃根灯草说的轻巧。哦，去年你需要人家的时候把人叫来。今年不需要人家了，一脚把人踹，合适吗？这个，我们不是答应每个人赔他们五两银子吗？我二哥，五两银子能撑多长时间呢？四叔，不是我们要和这些支户过不去，是这个时局容不下土布了。就算我们不开机器支部局，你那土布作坊迟早也得关门。周莹啊，你说的都有道理，顺势而为嘛。这些我都懂，可是二哥你也知道，有些长工跟了我都不是一年两年了，我跟他们有感情啊，这突然他们的生计就没了着落，我这心里不是滋味，不是滋味。老四啊，你起小心善，这我清楚，但是有个道理，你得弄明白，锅里没有，这碗里永远没有。我们可是二十万两投进去了，只能是一门心思往前走，才能挣钱呐。啊，行行行，你让我想想，让我想想。行了，这事儿以后再说吧。哎，王世军，下面还有什么事儿吗？二爷，有件事情马上就要给赵大人回话。你说。按照朝廷的批文，赵白石以陕西布政使的身份兼任机器支部局总办。我们是第一大股东，也是唯一的商股，我们必须马上派一个人出任会办，所有的事宜也由会办处理。哎，那就我来当这个会办吧。按理说呀，这会办必须得吴家大当家的出任呢、啊。周莹啊，我和老四已经商量了，这吴家大当家的位子，还是留给你。这会办一职，还是由你出任。真的？哎，我们有个先决条件啊，周莹。什么条件？你得在吴家神堂发誓，今生今世，绝不改嫁，绝不离开吴家。周英，周英，是这样啊，你四叔说话直，你也别介意啊。你看看，这个俗话说得好啊，寡妇门前是非多。只要你立一个誓，只要你立一个誓，这一可以绝了外面那些狂风浪蝶的勾引，这二呢？可以断了那些闲杂人的嘴巴，这样你也可以安安心心的打理机器支部区所有的事务。嗯，这个是我不发。如果你不发这个事，我们吴家这么大的家业交给你，我们不放心的。不发。为什么？这一辈子的事情，谁说得清楚啊？难道，难道你还有其他的想法吗？啊？哎呦！二叔子说，不管以后发生什么事情，我绝对不会做任何对不起吴家的事儿。我一定把吴家的生意打理得红红火火。你们相信我。啊，周爷，你毕竟姓周啊。可我进吴家这么多年，我是怎么对吴家的？你们还不知道？知道，我们都看在眼里。这么说吧，诸位，如果你发了这个誓
，我和老四还有你娘会更加的放心。对，只要你立这个誓啊，为吴聘守家一辈子，我们全心全意的把你当自家人看待。哼，说来说去，你们还是信不过我。只要你发誓，我们就信得过呀。我不愿做的事情，谁也逼不了。行吧，这机器织布机的担子，还是我来挑吧。你见过那寡妇？很久以前见过一次，漂亮吗？漂亮，不见得。但性子挺犟的，听说他把一个破败的吴家东院搞得有声有色，还是有些本事。要是没本事，能把个心儿迷得五马六道。以前有个千红，现在有个寡妇。心儿怎么老是遇上这些女人？哎呀，男人在外面走南闯北，没有不沾花惹草的。只要他不往家里带，那都不是大事儿。可这次他就是想往家里带呀。也是啊，我以为他跟他爹赌气，说说而已。想不到为了这个寡妇，居然跟我求了两次，这倒真让我往心里去了。那，那可怎么办呢？哎呀，这心儿的性子不能强压，只能慢慢的疏导。你去跟四海说，最近这段时间，派他多出去走一走。只要离开泾阳，见不着那寡妇的面，心也就慢慢的淡了。我在从旁好好的劝一劝，那你得赶紧给他选一门好亲啊，这事就能过去了。